Ciao a tutti! Oggi sul mio canale torna la letteratura italiana ed è da tantissimo tempo che manca e questo non è bene, per fortuna ho risolto e vi, vi parlerò di un libro che ho letto oggi, io non so quando vedrete questo video perché io sapete che io registro poi pubblico chissà quando fatto sta che me lo sono letto oggi sul treno, me lo sono goduto da pazzi è un libro divertentissimo ma allo stesso tempo amaro fino in fondo ed è il tipo di umorismo che piace a me il libro in questione è Il mondo deve sapere di Michela Murgia, un libro che non è esattamente un romanzo, eh, la stessa autrice nella postazione lo definisce un esorcismo più che un romanzo, è diciamo l'esordio di Michela Murgia, Michela Murgia che io ho imparato ad apprezzare, eh, prima la conoscevo principalmente di fama, non mi ero mai avvicinato a una sua opera, però mi è stata immediatamente simpatica quando l'ho vista come ospite al programma Quante Storie. Storie di eh, con Corrado Augas e, e ho adorato sin da subito le sue stroncature, ma anche le recensioni positive bellissime, però ovviamente da spirito di stroncatore nato le sue stroncature sono veramente entusiasmanti, ho, sono subito rimasto colpito dalla sua capacità di avere questo umorismo sfacciato ma allo stesso tempo elegante, cinico ma sottile, colto, eh, che, mh, che pugnala piano piano, eh, con delicatezza sotto certi aspetti. E allora ho detto no, adesso è arrivato il momento di leggermi qualcosa, e quindi mi sono messo in testa, devo leggermi qualcosa dell'autrice, e ho deciso di puntare sul, sul suo esordio, Il mondo deve sapere. Il mondo deve sapere che è stato eh, ripubblicato recentemente per Einaudi, ma che all'epoca dell'uscita era edito da ISBN, una casa editrice eh, molto famosa che purtroppo per eh, problemi legali, problemi di debiti, ha chiuso i battenti. E... Però appunto questo libro è reperibile eh, attraverso la nuova edizione in Audi, si trova ancora anche l'edizione ISBN nei soliti reminders, ma comunque non è per una volta che parlo di un libro non fuori catalogo, vedete di procurarvelo. Eh, è un libro che ho adorato, mi è piaciuto tantissimo, ma vediamo, andiamo con ordine, ve lo voglio raccontare più o meno senza rovinarvi troppo le aspettative, anche se è difficile raccontarlo, perché questo qua non è esattamente un romanzo, ma è la trasposizione su carta di un blog che Michela Murgia teneva eh, durante il, la sua esperienza tragica come telefonista in un call center. Tra l'altro, cosa buffa, io ho fatto il video sulle esperienze trash che io, da povera vittima delle chiamate continue, ho dovuto subire, no? Michela Murgia ci racconta la parte eh, di chi ci lavora e io ho voluto puntare su questo romanzo anche per questo motivo, nel senso io ho quest'astio verso le chiamate dei call center e... e a volte mi sento in colpa effettivamente quando rispondo male, quando metto giù senza rispondere, cioè... E allora ho detto, devo assolutamente sapere come funziona dall'altra parte, in qualche modo. Diciamo che, eh, essendo la trasposizione di un blog, eh, il linguaggio attraverso il quale eh, Michela Murgia eh, esprime ciò, i meccanismi attraverso i quali si forma questa gerarchia tragica dei lavoratori del call center che ha de dei rimandi eh, quasi da setta, no? Scientology, o quantomeno lavaggio mentale, il mobbing, eh, non esistono dei premi, chi viene premiato è, fatto, è, è, è un premio che viene creato per screditare gli altri, per metterli sull'attenti, no? Quindi tutti i meccanismi del banalmente lavoro precario, è un libro principalmente sul, procari sul precariato, ovviamente, più che sul col center, eh, però è un libro che mi ha colpito perché essendo un blog il linguaggio utilizzato è appunto molto schietto, molto irriverente, molto semplice, è coinvolgente, infatti è una perfetta lettura per quando volete leggere qualcosa di intenso, di eh, intelligente, ma allo stesso tempo non siete alla ricerca di un libro eccessivamente complesso. È un, è un romanzo, io lo chiamo romanzo, un esorcismo eh, divertentissimo, caustico, e la cosa che mi ha colpito è proprio l'uso eh, del linguaggio, schietto, semplice, ma che gioca molto spesso con le parole, 
pur di non parlare di determinati soggetti, soggetti, personaggi di questo, di questo libro hanno degli pseudonimi che rimandano a qualcos'altro, i nomi dei potenziali clienti hanno degli pseudonimi che rimandano a qualcos'altro, ma ci sono svariati giochi di parole che contribuiscono a rendere ancora più grottesca eh, questa situazione lavorativa descritta. È una situazione lavorativa che per il lettore appare immediatamente grottesca, proprio una carneficina, un gran guignol per certi aspetti, no? delle cose assurde, però allo stesso tempo non così incredibile. Ed è lì ed è questa la cosa che mi è piaciuta di questo libro, la scrittura. La scrittura è pimpante ed è capace di, crea di raccontarti una realtà, una realtà perfettamente verosimile, però con la capacità di criticarla attraverso l'uso di una prosa eh, grottesca, tende a ingigantire tanto, a fare ironia su ogni singola cosa, eh, su ciò che ne esce è appunto irriverente, ma allo stesso tempo è quel tipo di umorismo che ti porta l'amarezza, no? L'umorismo nero, per certi versi, io lo chiamerei più grigio, un umorismo più grigio che nero, non è mai eccessivamente estremo, ma che colpisce a fondo. E che, e che ha colpito anche me. E appunto il libro si focalizza sull'esperienza dell'autrice in questa azienda che produce il Kirby, questo mostro che è, è l'antagonista del folletto, questa sfirapolvere che, che mi ha fatto morire viene descritta come un marchingegno de modè degli anni Ottanta che fa un rumore assordante, che costa 3.000 euro quando il suo costo di produzione è, non, non è più di 150 euro e quindi, ed è così, no? E il libro è strutturato attraverso le varie fasi del lavoro, no? Le varie fasi del lavoro, quantomeno i vari meccanismi che i call center sfruttano per poter sfruttare i dipendenti e eh, abbindolare i potenziali clienti attraverso le telefonate ed è una lettura che al di là del divertimento, del coinvolgimento è anche interessantissima da un punto di vista psicologico vero e proprio no? eh, su, su ogni cosa, ogni telefonata viene sradicata nel dettaglio ogni risposta dà delle indicazioni eh, su come la centralinista, la telefonista eh, può agire ogni cosa che noi diciamo al telefono con un call center dà delle informazioni su di noi e quindi è compito della professionalità della telefonista capire se continuare a parlare con te o, o carpire altre vittime da te, no? Infatti anche quello è una cosa che per quanto verosimilissima mi ha sconvolto, cioè che tutti siamo potenzialmente un target per i call center o quantomeno target del marketing in generale, ma quando noi siamo fuori target noi serviamo per portare persone inerenti a quel target ed è una cosa molto 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 interessante. È un libro che vi consiglio, è un libro, è un libro che vi farà ridere da matti ma allo stesso tempo vi farà assolutamente pensare ovviamente sulle condizioni del lavoro di oggi, soprattutto in tempi in cui sembra che la crisi non passi mai, eh, si parla sempre eh, di disoccupazione, precariato, ogni anno sempre peggio, a volte dicono un po' meglio, ma insomma siamo lì, e quindi è giusto anche rifletterci su con una risata, una risata però amara, perché non dobbiamo dimenticarci che ciò che viene descritto è quasi raggiunge quasi i livelli di una distopia. Ve lo consiglio caldamente, è un romanzo intelligente, ironico, che se amate, eh, se amate leggere, ma anche se non amate leggere, può fare al caso vostro, perché è veramente accessibile e vi lascia tanto, oltre che intrattenervi. Eh, fatemi sapere se l'avete letto, se non l'avete letto, se vi interessa, eh, non vi interessa, eh, fatemi sapere le vostre impressioni, nel caso l'abbiate letto ovviamente, eh, io vi saluto e al prossimo video, un bacione, ciao ciao!